মুসা বিন শমশের একজন রহস্যময় ব্যক্তি নিজেই নিজের নামের আগে প্রিন্স লাগিয়েছেন আছে অর্থকরির দম্ভ এই ধরনের টাকা বাংলাদেশে কেউ কোনোদিন অর্জন করতে পারেনি করতে পারবেও না আগামী পঞ্চাশ বছর তার সম্পদের উৎস খতিয়ে দেখতে মাঠে নেমেছে দুদক এরই মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এক দফা বেরিয়ে এসেছে প্রাথমিক তথ্য দুদকে জমা দেয়া বিবরণীতে মুসা জানান সুইস ব্যাংকে জমা আছে তার এক হাজার দুশো কোটি ডলার বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিরানব্বই হাজার ছয়শো কোটি ব্যাংকের ভল্টে আছে সাতশো কোটি টাকা মূল্যমানের অলঙ্কার দেশে সম্পদের মধ্যে আছে গুলশানে দ্য প্যালেস নামে রাজকীয় বাড়ি মুসার বাড়ি আছে রাজধানীর বনানী ও ফরিদপুরেও এছাড়া গাজীপুর ও সাভারে বিভিন্ন মৌজায় আছে এক হাজার দুশো বিঘা জমি সবই তিনি বিদেশে অস্ত্র ও ক্রুড অয়েলে ব্যবসা করে গড়েছেন বলে দাবি করা হয় সম্পদ বিবরণীতে সুইজারল্যান্ডে ব্যাংকে তার বারো বিলিয়ন ডলারের সে কথা এখন লিখিতভাবে সে স্বীকার করেছে আমাদের কাছে আমাদের দেখা সুইস ব্যাংকের একটি যৌথ হিসেবে তথ্য দিয়েছেন দুদক এখন খতিয়ে দেখছে ওই হিসেবে কোনো বাংলাদেশি অংশীদার আছে কিনা এই অংশীদাররা কারা বা তার অংশীদারিত্বের কি কাগজপত্র তার কাছে আছে এগুলো দেখা হবে বৈধতা কতটা আছে অবৈধ কতটা আছে এগুলো দেখা হবে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হলেও মুসাবিন শমশেরের সুইস ব্যাংকের টাকা ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে দুদকের ওই অর্থটি লন্ডার্ড মানি হয় সেক্ষেত্রে আমরা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সেটা আমাদের রুলস অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী আমরা সেটা চেষ্টা করব সেই টাকা যদি বিদেশে অর্জন করে থাকে এবং বিদেশে সে টাকা যদি জমা দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে দুদকের সেখানে কিছু করণীয় নেই গত বছরের নভেম্বরে মুসাবিন শমশেরের সম্পদ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক সম্পদ বিবরণী অনুযায়ী মুসার নামে সুইজারল্যান্ডের সুইস ব্যাংকে জমা আছে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিরানব্বই হাজার ছয়শো কোটি ভল্টে আছে সাতশো কোটি টাকা মূল্যমানের অলঙ্কার দেশে সম্পদের মধ্যে আছে গুলশানে দ্য প্যালেস নামে রাজকীয় বাড়ি বাড়ি আছে রাজধানীর বনানী ও ফরিদপুরেও এর বাইরে গাজীপুর ও সাভারে বিভিন্ন মৌজায় আছে এক হাজার দুশো বিঘা জমি সম্পদ অর্জনের বৈধতা জানতে দ্বিতীয় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো মুসাকে চাওয়া হয় সুইস ব্যাংকে যৌথ হিসেবে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও হিসাব নম্বর আমি ধুলাইখাল থেকে টাকা নিয়ে অ্যাটলান্টিক ওশন পানি নিয়ে অ্যাটলান্টিক ওশন গড়িনি বুঝতে পেরেছ আর বাংলাদেশ থেকে টাকা হুহুন্ডি করে বিদেশে এত টাকা জমানো চল্লিশটা দেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আমার ব্যবসা সেই দেশের সরকার যখন আমার বিল সেটেল করেছে সমস্ত পয়সা আমার ওই অ্যাকাউন্টে গিয়েছে বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা আমার সুইস অ্যাকাউন্টে যায়নি তবে তার প্রায় সব সম্পদ সুইস ব্যাংকে জব্দ আছে তাই নিজেকে নিঃস্ব মনে করেন মুসা যে মানুষের বারো বিলিয়ন ডলার এদেশে কে কল্পনা করতে পারবে জীবনে সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ভালো থাকে কি করে বলো যখন আমার এই অ্যাক্সিডেন্টটা হলো তারপর থেকে আমার এই অসুখটা হয়েছিল অনুসন্ধান কার্যক্রম ভিন্ন খাতে নিতে মুসা কৌশল গ্রহণ করতে পারে বলে ধারণা দুদকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমরা চেয়েছিলাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার চাওয়ার ফলে সে বলেছে যে আমার এখন মনে নাই তবে একুশ বাইশ ডিজিটের হবে সে একটু ট্র্যাক থেকে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর কি এটা তার একটা অভিনয় হতে পারে এটা কৌশল হতে পারে কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো টু ফাইন্ড আউট দি ট্রুথ দু হাজার চোদ্দ সালে নভেম্বরে মুসাবিন শমশেরের সম্পদ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক
afternoon. Good afternoon. Welcome to the palace. Thank you. And the dish. Thank you, you so much. Mr. Ericsson. Uh, Mr. Ericsson. Yes. Why not? <laughs> Specially made for Madame Canis, the gorgeous wife of the Prince of Bangladesh. How many suits do you oh, have all together? Hundreds. More than that. That's the stuff. Wow. Oh. Hey, I just want to take my connect. So it's our good time. Tapuria. Chuli, open the book. What did you say? I said I need more manpower. Okay. Every day I wear diamond shoes, diamond shoes, and fed up. So maybe one day. Oh, uh, you get a bit. Uh... Have you ever, you know, worn your diamond shoes and then stepped in, you know, something really disgusting? No. Oh. I don't have that time. I didn't have any opportunity to walk on the street. You, you, you don't walk on the street? No. Only just maybe get down from the car. Shopping mall, or the shop, or to the mm. office, that's it. Quick. Uh -huh. Wow. Look at all those watches. Yeah. Can I try one? Oh, you sure. This one? Any one. So that you can... Oh. <laughs> <laughs> ah. Does it look good on me? resten af livet. Han er fanget på bunden af samfundet. Det vil jeg gerne tale med Mr. Musa om. Have set, please. Næste punkt på Musas dagsorden er en næsten helt almindelig middag, hvor hans kone og en håndfuld venner også deltager. Prins Musa, tell me, do you always eat like this? Yeah. Sometimes more than this. Sometimes, no, regularly. We have at a minimum 20, 25, 30 items. Every, every night? Every night. It's mainly okay. I'm just going to sit down and look at this. I'm afraid of that. I'm afraid of that at jeg bryder sammen med grin lidt. Det er det mest hysteriske, jeg nogensinde har oplevet. At konen sidder og mader ham, mens der står en tjener og tørrer ham om munden. Og, og nu står der en og vifter ham. Der står kraftig en og vifter ham nu. Jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke det her. Nu, nu, nu er der også en, der rærer ham. Altså, jeg, jeg, det, der er en eller anden, der må sige noget sjovt, så jeg kan få grinet af. Jeg, jeg er fuldstændig ved at eksplodere. Altså, jeg, det, det er... <clears throat> Ever since I got married, I have never eaten myself. Really? She feeds me. Uh, I feel comfortable. It's okay. heavy, you know? Yeah, yeah, yeah. This is the most crazy experience I've ever had. Der er ingen tvivl om, man, man skal sætte stødet ind og spørge om ind til altså de fuldstændig uacceptable og elendige forhold, som rigtig mange migranter arbejder, de arbejder med. Derfor så synes jeg, det kunne være interessant at prøve at invitere Mr. Musa ud til at prøve at se med, med, med sine egne øjne, hvad er det egentlig, han tjener penge på. Wow. This is your office. Yeah. Du egentlig har overnattet endnu en nat hos Prince Musa. Men jeg har fået nok, og jeg har valgt at afbryde mit besøg. Men først skal jeg igennem endnu en middag. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal komme igennem den her middag. Mr. Erikson, did you try that one? Please call me Christopher. Christopher, ja. Yeah. Uh, no, did you try that um, barbecue, Mongolian? Oh. Okay. Nu kan jeg simpelthen ikke mere. Nu ja, jeg er jeg nødt til at komme væk herfra nu. Prince, Prince Mosa eksisterer. Han har gjort alt, hvad han overhovedet kan for at afskærme sig virkeligheden, ikke? Det er det, det, det her, det er ikke virkeligt. Det er jo sådan et fantasiunivers. Er der nogen, der gider at hente mig? 